welcome everyone to the Bitkin stream and I know it's a sudden stream for sudden cast uh, I mean I know it's the new update for the Genshin and honestly I haven't been playing too much long for Genshin I just started going back in because mm, I mean there's like some new event so guess what why not I just try to go back a bit to Genshin <laughs> since Starry doesn't have that much content at the moment okay let's uh, what is the audio? I'm gonna check. Hold on. Gonna be okay, I think. Uh, yeah. We should. Okay, so we're just gonna go straight up to the event right now, which is let's see, let's go to monster. Yeah, I don't know why we are short stream or one hour stream or sec two hour stream, like depends on how fast I can finish the first part of the story. I mean, it's not much, I guess. Oh wait, I forgot to introduce myself. My name is Bifkin Zinapi. <laughs> ともまっていたうわ、お前らはいつも予想外のサプライズを持ってきてくれるからな。仲良しな友達に会えるって思うと楽しみでノックしそびれちゃったぜ。びっくりさせたか。あ、お前たちまさか聞かれたらまずい秘密の話とかをしてた
反省室がどうのこうのって話みたいにかこらガイアおっと教育的指導は大事だぜうう分かったちゃんと話すね手紙はこう始まったのクレイなんでまた反省室にいるのってごめんなさいそれからママは最近忙しくてなかなか遊びに連れて行ってあげられないけどママのお友達がねクレイをぜひお家に招待したいんだってって書いてあったのああアリスからだったのかそれが一応危険はないはずなんだが少し遠い場所にあってうんママのお友達のお家はスメールにあるのもちろん騎士団はクレイを一人でスメールまで行かせられやしないでもその友人を訪ねたいっていうクレイの意思もなかなか固くてな絶対行くよそこで一緒に遠出してくれる人がいないか考えてたってわけだもし頼りになる英雄がそれもモンドを救ったことがあるような英雄がついていってくれればなるほどなそれでオイラたちを呼んだってわけかすまないでもクレイは君と仲がいいし一番適切な人選なんじゃないかと私たちは考えているうんうんいいぞこの依頼受けてやろうぜ<笑>英雄騎士のお姉ちゃんいいやったー英雄騎士のお姉ちゃんがいてくれるんだったらどこへ行ったって怖くないよほらな応じてくれるって言っただろうそれじゃああとはみんな頼りになる旅人に任せてガイア君も一緒に行ってきてくれこの間から貯めていた書類はもうこっそり終わらせたんだろう君もこの機会にゆっくり羽を伸ばしてくるといい<笑>やれやれバレてたかなら断る理由もなくなっちまったなガイアがいてくれるならトラブルにあっても安心だよなでもスメールってまたまた遠いないっぱい歩かないと大丈夫ママの手紙には不思議な招待状もついてたの大声で行きたい場所をみんなで一緒に叫んだら瞬く間にビューンって飛んでいけるって手紙には書いてあったよおおそんなに便利な道具があるのかでもチャンスは3回しかないからむやみに使っちゃダメなんだよ何だよ生き返りの2回を抜いたってまだ1回余ってるだろうそんな不思議なものをなおさら大切に使うべきだろう何しろ今は目的地もわからないんだ向こうに着いたら別の危険があるってことも考えられる一つ俺に考えがある旅人お前の人脈ならスメールの地理にも詳しい現地の友人がいるだろうその人のそばに飛ぶんだそしたら不思議な招待状の機能も試せるしその人に案内してもらうことだってできる確かに一理あるなどうせ一回余ってるわけだしちょうどいいぜそれで賢いパイモンは誰か思いつくかひひ<笑>いそうだなスメールに詳しくてガイドもできるやつってなるとレンジャーが良さそうだなでレンジャーが普段よくいる場所はうんきなりにも手伝ってもらえるかもだよなよしじゃあまずはガンダルバー村へ行こううんクレイはどこへ行くのでも楽しいよそれにクレイはガイアお兄ちゃんと英雄騎士のお姉ちゃんたちを信じてるそれじゃあ代理団長行ってくるぜ
風の導くままに君たちの旅がうまくいくよう祈っているそれからクレー分かってるってクレー気をつけるかなよーし出発だ目指すわガンダルバー村ガンダルバー村今何村ってうわーいクリスタ変なところに転送されちゃうんじゃないかと思ってピビったぞイヒヒごめんねわざとじゃないよそりゃ分かってるけどでも不思議な招待状が本当に機能するなんてな面白い本当に一瞬でスメールに到着したのかここがもお友達が住んでるところなんだね大きなお花がたくさんあるそれからぴょんぴょん跳ねるキノコマスメールにはまだまだ不思議なものがたくさんあるぞ例えばえー、っとそうそう初めて見た時はオイラもびっくりしたぞクレーこの跳ねるキノコはキノコンって言うんだ見た目は可愛いが不用意に近づいたらわざと帽子をぶつけてくるぞ本当？じゃあクレイも帽子をぶつけ返せクレイは頭の帽子とは別にパーカーにも帽子がついてるからきっと勝てるよ少なくとも爆弾よりは帽子の方がだいぶマシか。まあ、オイラたちは仲良しだからきっとクレイが爆弾を使わないように止められるよなうん爆弾で周りのものを爆発させないよ気をつけなえっとはできるだけ本当かいい子じゃないかクレイも大人になったなうんクレイはオリコアさんの火花騎士だもんお利口さんの火花騎士さん早速ティナリっていう友達に会いにガンダルバー村へ行こうぜはっ<笑>聞いたことがあるそうやっぱり私の推測は間違っていなかったみたいねあれ旅人パイモンガイアスさんとそれにクレイまでコレイのお姉ちゃん久しぶりコレイにエウルアお前たちなんでここに特にエウルアに聞きたいんだけど遠出してきたら
バカンス中の遊撃小隊隊長にばったり会うとは奇遇だなどうしてみんなが来るのん今困った顔しなかったかな私に気を使ってそこまでしてくれる必要はないわ勘違いしないで気まずくなんか感じてないからだったらいいんだけどそれならよかったぜはるばるスメールまで来たからにはきっと興味深い理由があるんだろう早く俺たちにも教えてくれよちょっと複雑な話になるけど簡単に言うと私はいとこを探しているの少し前彼は突然失踪してしまった彼の家の調査結果から見るに彼はローレンス家を再興する方法を探しにスメールまで来たらしいわはるばる別の国まで方法を探しにまさかスメールで勉強でもするつもりなのかそれはないと思うわ彼はもう基礎教育を受ける年をとうに過ぎているものもう一段階上の勉学となるとあくまで私の彼に対する印象だけどその気はないと思うわ彼は家族の名誉を何よりも大事に思っている最高という考え方は間違ってるとは言えないけどどこまでそれに執着しているのかトラブルに発展しないかどうかまではわからないどちらにせよ放っておけないわそれが事実なんだったらお前のそのいとこってローレンス家の大した行動派だよなモンドからスメールまでの道のりって結構大変なんだぞ<笑>その上私に身の安全まで心配させるなんていい度胸をしてるわ<笑>エウルアって優しいなそうだよエウルアお姉ちゃんはこの前クレイにムーンパイをごちそうしてくれたの<笑>彼は同じ一族のものだものとにかくどうにか見つけて身の安全を確保した上で連れて帰るわ君たちはどうして急にここに現れたの合格しかちかそうだったのか困ったなピナリ師匠は最近パルディス・ディアイで講座をやってるんだでも果たしてよければちょっとは手伝えるかもこの招待状にざっくり書いてある位置だと砂漠の砂漠あれママのお友達って砂漠に住んでるのえっとじゃあ、砂漠のおばちゃんセノ様から聞いたことがあるんだけどその砂漠のエリアでは妙な伝説が語り継がれてて全ての願いを叶えてくれる秘境が存在するんだってああセノさんだったなさん付けでいいって言われたんだった慣れていかないと。すべての願いを叶えてくれる秘境本当なのかよそんなところが実際に存在するのか数年前の私だったら信じちゃってただろうけど今はいろいろ経験したから正直本当かどうかは怪しいと思ってるよなるほど伝説が本当だとは限らないけど彼はもしかすると。そこへ運試しに行ったのかもしれないわね君たちがそのエリアに行くなら私も一緒に行くわいとこの本棚にはスメールの砂漠に関する伝説がたくさん置いてあったのその線から考えると彼もその秘境を目指した可能性が高いわ私も一緒に行っていいかないや役に立てると思うんだスメールにいる限りはガイドが必要だろうし私ならぴったりだと思うよレンジャーなら勇気を出して助けの手を差し伸べるべきだと思うんだコレイの能力なら安心できる
これでまたさらに強いチームになったなクレイ隊長はどう思うクレイもすっごくいいと思う一人の喜びは小さなものだけどみんなの喜びを集めれば大きなものになるって物語の本に書いてあったなこんなにたくさんのお兄ちゃんやお姉ちゃんたちと一緒にいるクレイを見たらママのお友達もきっと喜んでくれると思うその通りだなそれじゃあ早速不思議な招待状をもう一回使おうすごいな確かに壮観だな<笑>どうした具合でも悪いのかいえただちょっと慣れるのに時間がかかっただけここの空気はモンドと比べて少し乾燥しているからここは人が住めるような環境には見えないわ。本当に秘境があるとしてもこの辺りには入り口も見当たらないようだけどまさかさっきあ,あ私が読み間違えちゃってそのせいでそんなことないよな違うよ絶対クレイお姉ちゃんのせいなんかじゃない1回目の時はクレイも読み間違えたけどそれでもちゃんとガンダルバー村に着いたもんこれまでの経験からすると目的地は間違ってないようだな<笑>砂丘の下に入り口が埋もれたりしてないか仕方ない探してみるしかないわね。おかしいな不思議な招待状に何か問題でも起こったかあれそんなまさかクレイが壊したんじゃないよねでもクレイ何もしてないんだけどなトドコが証人になってくれるよきっとクレイのせいじゃないと思うよだってほらこの紙シワもついてないし。ん栄誉騎士のお姉ちゃん何かいい方法を思いついたあおいや分かったぞほうなかなか面白い考え方だな不思議な招待状もここにあることだし招待状を出した秘境も必然的にこれと関係があるはずだ。私たちも覚えられるかしらうんママが言ってたな助けが必要な時はこうして大声で叫んでって不思議な招待状さん不思議な招待状さんクリーは助けが必要なのなんとかしてあおい見ろ本当に何か飛んできたぞあれはビンどうやら効果があったみたいだな俺もその技を覚えておくとしようお前もどうだ結構よ私には向いてないわビンっていうとスメールの伝説にはおなじみのアイテムだよなまさかこれが秘境の入り口なのか
瓶の中にある秘境かリーユエならありそうだけどな本当にそうなんだったら入る方法は一つしかないよなほら手を出せよこりゃあお兄ちゃんもお姉ちゃんも置いてかれちまうな。これからどうするかを決めましょうそういえば魔瓶の物語を知ってるやつはいるかあキング・デセルトと瓶にいるジンニーの話か全部の単語が分かったわけじゃないけどいろんなことあるぞガイアお兄ちゃんそれってどんな物語なの昔ね冒険隊が。瓶の国で冒険するってお話をママから聞いたことがあるのでもそれは「魔瓶」って名前じゃなくてああゆっくりクレイに教えてあげてもいいぞだがクレイが一人でどんどん先に進んでしまったら半分しか聞けないかもしれないなうーわかったクレイもちゃんとみんなと一緒に歩くよ。コレイ君もなんとなく違和感を覚えてるんでしょうんここは眺めがいいけどやけに静かだそれにクレイのお母さんの友達だって人も出てこないし砂漠のおばちゃんは奥に住んでるのかなきっとフィッシュローお姉ちゃんの夕夜浄土みたいにお部屋がすっごく広いのかももしかして今クレイたちがいる場所はまだ一番端っこだったりして仕方ないとにかく奥へ進んでみようこの先で会えるかもしれないしな私はもう長いこと誰も通ってなかったみたいねそうだな奥に行けば行くほど思ってたよりもずっと広いのがわかるよおお大きな水の球体だぞ触るとどんな感じなのねえねえ触ってもいい<笑>これだけ大きければ中に入れそうだなふい怖い
ひどなんで急に脅かすんだよとりあえずは触らない方がいいと思うわこの場所についてまだ詳しく分かってないんだからでも何もしないでいたら何も起こりっこないじゃないかほうこれは瓶の魔境を維持するコアなのかもしれないなひとたび起動すればこの空間は元の瓶の大きさに戻り閉じ込められた俺たちは<笑>分かった分かった触らない触らなきゃいいんだろガイアお兄ちゃんその話本当なのもちろん本当なんかじゃないさクレイ秘境のコアはきっとすごく大事な場所に隠されているに違いない例えばあそことかな体がすくんで今の今まであの大きな丸いやつに気づかなかった誰そこにいるのはま、丸い水の化け物だ本当に化け物が出たでも敵意はなさそうだなそれどころか私たちを見て喜んでるように見えないか本当にオイラをパックリ飲み込んだりしないかお腹が空いてるわけじゃないみたいそうだよねしずくちゃんやれやれしずくちゃんの言葉は難しいなあ行かないで待ってモンド城を歩いているとたまに道端で猫と出会えるだろうお前が歩けばそいつも歩き出す好奇心に任せてずっとその後をついていけばたどりその通りだ後についていってみよう何か面白いもんが見つかるかもな。この方向だよな見失ってないかしずくちゃんはあの洞窟に入ったのかま
地があるぞそれに石の壁もこの装置さっき見た大きな水の球体とちょっと似てるここに連れてきたのは私たちに何かしてほしいってことなのかあれしずくちゃんのお友達中に閉じ込められてるのしまないでしずくちゃんクレイたちが絶対助けてあげるからそうだぞでもどうするんだまさか石の壁を壊せってことかううん石の壁は壊せないんだって扉を開く鍵はないかでも代わりに装置が光り始めたわほらあそこの壁に何かが投影されてる平面空間に同じ構造の図形がいくつか重なっているそうあの子のお友達はその向こうにいるんだよでもどうしたら壁の模様に入れるっていうのしずくちゃんと同じ方法を使うとかねえ抽象的だないやクレイの言う通りだしずくちゃんが鍵として仕掛けを起動してくれたから後に続く俺たちは装置に触れるだけで中に入れるはずだ俺たちがこの秘境に入った時と同じさそうかよしそれじゃあみんな心の準備をしろよでまっ平らだったのに壁から出てきた途端まん丸になったなひひっしずくちゃんの友達もやっぱりしずくちゃんだな二人とも嬉しそうなところまで一緒なんだなあしずくちゃん2号が行っちゃったありがとう。栄誉騎士のお姉ちゃんのおかげで助かったってさっきは旅人もあの平面空間に入っていたわよね気分はどうたしかに何ともなさそうだなならよかったわやっぱりエウルアってなんやかんやで気にかけてくれるよなそれに比べてガイアお前は提案した超本人のくせに俺は旅人なら大丈夫だと確信していたからこそ提案したんだぜしずくちゃんここにはあなたとそのお友達以外に他にも住んでる人がいるほらクレイやお兄ちゃんお姉ちゃんたちみたいな人。
いい知らせがありそうだなよし私たちもついていってみようこの建築様式なんだかこの先には小さな町があるみたいだまさかこの秘境の中にはたくさんの住民が住んでるのか砂漠のおばちゃんも中にいるイリアさんおそらく今が最も危険な時です躊躇する余地はありませんこの数日状況は悪化する一方なのですあなたも分かっているのでしょうだだとしてもここの主であるあなたがこの状況に甘んじていていいのですかわ私別にここの主ってわけじゃあれなんか一つは聞き覚えのある声だよなもしこの後に秘境に入ってきた人がここの今にも崩れそうな様子を目にすればきっとここは放棄された場所なのだと誤解してしまいます別の角度から考えてみましょうもし秘境を完璧な状態に保てたらここに足を踏み入れた人々は素晴らしい景色を目にすることでしょう砂漠の真ん中にいるはずなのに美しくて不思議な風景を見ることができたときっと感動してくれるはずですふぅ<笑>クーシーさんおっしゃる通りですでもここまで来たら思い切って苦境を突破しましょう最も大事なのは心残りと後悔を残さないことですよ<笑>ふぅうわそりゃ進んで心残りなんて選ぶ人はいませんからわかりましたできるだけ逃げないように頑張りますでもここから巻き返すならヒヒおいらはもうわかったぞ栄養騎士のお姉ちゃんが違うところで知り合ったいいよねみこさんうーんみこと魔女ってどんな関係あなたどうしてここにあれそっちは新しく入ってきた旅の人たちですかこんにちはここはベルーリア・ミラージュで私は心境の管理人のイディアですこんなに荒れたところお見せしちゃってすみませんこれからは全力で問題を解決していきますのでえっ、ー、と多分皆さんこんにちは私は大丈夫私がまとめて紹介してあげますんまずは挨拶した方がいいかと思ったのですが<笑>でもまあお願いしてしまいましょうかこっちはあなたたちと同じくここを訪れた旅の人で立派な軍師なんですあなたたち稲妻の温陽寮って聞いたことあります温陽何なんだ温陽寮それは厳しい陰陽術を訓練するための学校学級を「こ」「おつ」「へ」「て」の4つのレベルに分けて試験の得点によって式神の力を配分するんですえちょっと待ってくださいこの方こそ
学校史上まれに見る卒業試合で低学級を率いて高学級に打ち勝った伝説的な人物人呼んで軍師そうでしょ軍師さんあれ軍師さん<笑><笑>ん学校史上まれに見る。低学級を率いて、低学級ってなんだ<笑>さっき栄誉騎士のお姉ちゃんが言ってたのと違うね。巫女さんだって話はこれって、垂らされて修羅場ってやつそれか、もしかして外で記名を使ってたら知り合いにばったり会っちゃったとかちょっと恥ずかしいようなでもすごいようなやっぱり肩書きっていうのは他の人から聞くのが一番かっこいいのかなうん周りに溶け込むために私も自分に肩書きをつけた方がいいのかううん軍師というのはあくまで他の方からいただいた賛美にすぎません私は産後のみやここみと申しますあれれおっと失礼しました軍師さんあーえっと産後のみやさんって呼ぶべきだったかな構いません名前など所詮私の存在を言い表すための呼び方でしかありませんからお好きなように呼んでいただければ。くれ、わかったよママが聞かせてくれたお話と一緒だあのね、教えてあげる物語には、瓶の国に入って冒険する人がたくさんいたの王様って呼ばれる人も、騎士って呼ばれる人も産後の宮お姉ちゃんは物語の中で言うと、すべての難しい問題を解決してくれる、うーん、えっと、頭のいい人って、なんて言うんだっけ死者かしら。ああ、軍師っていうのは、まさにそういう人物だ。じゃあ、クレイも軍師って呼ぶよ。軍師のお姉ちゃん。もちろん構いませんよ。かわいい言い方ですね。むしろ、私のペンネームよりもずっとかわいいかもしれません。それで、皆さんのことはどうお呼びすればいいでしょうか<笑>もちろん忘れてなんかいませんよ。他の皆さんも、なみなみならぬお方の様子、ぜひ紹介していただけませんかクレイも肩書きが欲しいなぁ。うーんそうだクレイは魔女がいいビュンビュン飛べるからガイアお兄ちゃんは大盗賊で栄誉騎士のお姉ちゃんは騎士それとパイモンちゃんは騎士の隣にいる妖精盗賊か子供の頃はよく海賊ごっこをしてたもんだが。それが今では陸の盗賊になったか。迫力がありそうで悪くない。待って、騎士の枠は埋まっちゃったのエイウルアお姉ちゃんは、すべてを切り開く魔剣士だよ。キラキラした素敵なマントを持ってるの。うん。まあ、それならいいわ。これお姉ちゃんは、うーん。自由しかなうん自由しだって大事なポジションだと思うただ私にできるのかなって思って私こっそり自分に当てはめた肩書きは冒険者とか音楽家だったから自由しに選ばれるなんてなんかティナリ師匠みたいかも。クレイを信じてこれお姉ちゃんはあんまりいっぱい喋らないけどすっごく優しいんだよ
まるで物語に出てくる自由心みたいに君ならできるわ少なくとも傷の手当ては得意だったでしょいや一番得意なのはテント張りだって前にも言っただろうでも全力で頑張るよ今日は師匠の仕事を受け継ぐ最初の日だいいアイディアですねもし新しい旅の人が入ってきたらその人にも肩書きを与えましょうそれにそれぞれロールプレイングもしてもらってイディアお姉ちゃんもイディアお姉ちゃんは物語にはたくさんの人が出てくるけどイディアお姉ちゃんみたいなキャラクターはいなかった別に大丈夫ですよ私はすでに管理人なわけですし分かったイディアお姉ちゃんは物語には出てこなかったマスコットだマスコットクレイ別のにした方がいいかもしれないぞマスコットつまり何もせずに全てのことを他人に任せられるお気楽なキャラクターってことですかやば見透かされたかも<笑>あっちは完全にサボれるかもって夢見てるなマスコットは軍の士気を高められるとても重要な役ですよイディアさんわ分かりました引き受けますはいはい新しいお友達を連れてきてくれてありがとう今はちょっと一人で遊んでてねありがとうしずかちゃんバイバイんこいつのことをしずくちゃんって呼んでるんですか<笑>確かにぴったりですねさっきから話題がそれちまってるけどイディアは確か何かに悩んでいた様子だったなベルーリア・ミラージュに何か問題でも起こったのかあそれはついこの間心境が破壊されてしまってまるで天と地がひっくり返ったみたいな状況なんです。心境全体の運行を支えてたコアのパーツが一部なくなっちゃったせいで周りのエリアにまで影響が及んじゃってて今心境の多くのものは止まってしまってますこの間友達の娘さんと遊ぶってそう約束したのに結局今はこんなことになっちゃってイリアお姉ちゃんがママのお友達の砂漠のおばちゃんだったのねこれ、不思議な招待状を持ってるんだよほらほら、これ見てええー、待って、あ、あなたはすごく驚いているみたい瞳孔が開ききっちゃってえー、それってダメだよなママがここに来るようにってクレイに言ったんだよママは大魔女でママのお友達は砂漠に住んでるから砂漠のおばちゃんお兄ちゃんのことだよねそうだったのですね魔女の子は魔女というわけですかあああなたがアリスさんの<笑>心境のコアに隠れたいそうだ隠れよう100年間隠れるんだイディアは完全に心をくじかれたみたいだまるで希望を失ったキノコンみたいにえー、っとコレイってそういうツッコミキャラだったの大丈夫クレイが手伝うよみんなも手伝うから大丈夫悩みなんてシュボボバーって飛んでっちゃうよほかのことはともかくこいつは直すのが大の得意なんだぞ私はポンコツですけど。立派なみんながいてくれて本当に良かったですそんなこと言うなよお前だって十分すごいぞ励ましてくれてありがとう
とりあえずみんなは一旦おしゃべりでもしながら休んでてください私にも考える時間をください例えばえっとどう任務を分けるかとかのお姉ちゃん栄誉騎士のお姉ちゃんから聞いたんだけどワタツミ島ってところから来たんだよねワタツミ島ってどんなところ名前に海が入ってるってことはもしかしてお魚がたくさんいるあ軍師のお姉ちゃんの名前にも海って字が入ってるよねもしかしてお姉ちゃんはお魚から人間になったのあらあら魔女さんをがっかりさせてしまいますねでも私はただの普通の人間ですよワタツミ島の物語はそうですね景色を見ながら話しましょうか最近この心境に来た人結構前ですけど教霊院の妙論派だっていう金髪の建築デザイナーが来たかなたくさんの建築を再設計してくれたんですよいつもブツブツ何かつぶやいてたけど仕事は早くて本当にいい人でしたそれに私と同じで傷つきやすいタイプであ今のは聞かなかったことにうん私はメンタル強いのでその次に来たのがモンドの貴族と軍師の産後の宮ココミさんですでもそのお二人をちゃんとおもてなしする前に心境には妙な変化が起こったんですそのモンド人が今どこにいるか知らない確か心境に変化が起こった後彼は北の方のエリアに向かいましたよ。心境に問題が起こったのは残念でした。はあ、もし全てが元通りになったら、すぐ彼を見つけられるかもしれないんですけど。まあでも、そんなに心配しなくても大丈夫ですよ。心境の中は危険じゃありませんしね。うん。コレイはやっぱりまだちょっと緊張してるのか俺たちのガイドなのにえうん私はただ新しい役割になれようと思ってティナリ師匠の話し方をイメージトレーニングしてるんだ他人を真似するなら口癖から始めるのが手っ取り早いらしいぜそうかじゃあう,うん今すぐそのキノコを捨ててそれは食べられないやつだからなるほどなお前の師匠がどんなやつなのか一瞬で分かったぜな,なんだよそれガイアさんの方こそ大盗賊だなんて全然いい人には聞こえないぞ大盗賊の俺が敵のものを盗んだならこっち側にとってはいい人だろうあ反論できないイリアオイラたちもう喋り尽くしたぞはいそれじゃみんなのマスコットイディアがここに起こったことを説明しますえ簡単に言うと心境にあるすべてのものの運行はみんなが見たコアホイールに頼ってるんです。でも、心境に大きな振動があった後、コアホイールからいくつかのパーツが外れてしまって、確か、四つだったかな。そのせいで、今は運行が止まってるんです。へえ
あのでかいのってもともとは動けたんだねええ今のような正気のない姿じゃなかったんですよまあもともとはですけどはあうまくメンテナンスできなくて本当にごめんなさい気にするなってつまり上の大きな丸いやつを直すには全てのパーツを見つけないといけないわけだなはいパーツの一つはこの近くに落ちてるはずで位置も分かってますでも他のエリアに落ちたものはみんなに探してもらうしかなくてうんそれじゃあこの管理人兼マスコットが冒険任務をそれぞれに託していきますよあの無理して笑わなくてもいいんだからなええー、それじゃあ率直に言いますね魔剣士のエウルアさんと治癒士のコレイさんは北のエリアを探索してきてくれませんか分かったわついでに人探しもできそうねじゃあ私はエウルアをサポートするよ今まではアンバーと一緒に行動することが多かっただろうけど今回は私に任せてくれ全力で頑張るからええー、ならよかったわ人生の先輩のアンバーに負けちゃダメよ大盗賊のガイアさんと魔女のクレイさんは番書を送り合わせの上西のエリアへ番番書都合をつけて行ってきてくれってことさいいぜ安心して俺たちに任せてくれそれから最後に軍師のサンゴノミヤさんと騎士の旅人さんはよかったら私と行動しませんか一緒に最初のパーツを取り戻しましょうあ<笑>あ本当に騎士の気迫たっぷりですねさすが本業の方です<笑>では軍師の謀略もお二人と共にありますよそれじゃあ何か手がかりを見つけたらここに戻ってきて集まるってことで道中くれぐれも安全には気をつけて助け合ってくださいね特に魔女さんうんくれちゃんとガイアお兄ちゃんの面談を見るガイアお兄ちゃんもいい子にしてるぜ<笑>よしじゃあ解散しましょう二人ともついてきてくださいあの時確かホイールのすぐ後ろに転がってるのを見たはずなんですけど<笑>見ていたのに鳥も。準備万端、出発しましょう待ってたのよその一つで心境全体を修復できるんだったらそりゃあ喜んでやってましたよでも他の三つも探さないといけないと思うと歩く気力さえなくなってきちゃってなんだかその気持ちわかる気がするぞオイラたちも似たような経験いっぱいしてきたよなえこれうん、よっ
聞きそびれたけどここみはどうしてこっちに来てるんだよ私ですか渡たつみ島の仕事が一段落したんですそれでせっかくなので時間のある間に外出しようかと思い立ちましてそれでここにずいぶん遠いところまで来たなここはスメールだぞより遠くへ行けば視野を広げる何かが見つかるような気がしたのですその他の理由についてはえっとまたゆっくりお話しできる機会を見つけた時にでも。浮世の風景は幾千年も変わらないというのに人の世とはこうも白津湯と泡のようにはかない。原霊に奪われちゃってたとはイリアさん落ち込まないでください水系原霊は使い方を見せてくれることはできても直接交流できるわけではありませんから生き生きとした完璧な解説をしてくれるのはあなただけですここみって人を言葉で動かすのが得意だよなもしかしてこれも仕事のスキルの一つなのかまあいいやじゃあみんなもう一度頭の中をまっさらにして私の紹介を聞いてくださいこれは中流映写塔と言いまして心境にあるものは全部これによって作り出されてるんですものを中流映写塔に入れればその形とイメージに対応するものを作り出すことができるはずだったんですけど今は心境全体の運行が止まってて基本機能しか動いてないんですそこまで基本的なことしかってわけじゃないんですけどただ今は平面的なものしか映し出せなくてこれを「先生図」って呼んでますまあ一種の青図とか。設計図って思ってもらうといいですつまり最初の部品はこの先生図の中に落ちてしまったということですかその通り中に入るのは
あなたたちに任せますねわ私は外から応援のダンスを踊ってますんで本当か嘘ですごめんなさい実は運動音痴すぎてダンスすらうまく踊れないんですどっかに座って待ってますからいいっていいって元気なせオイラたちに任せてくれパーツはないみたいですね。出てきたものとは思えないけどちょっと説明しにくいんですけどそれは確かに外れちゃったパーツの一つですよ他にもまだ三つあります千里の道も一歩からと言いますいい始まりさえあればあとはうまくいくことでしょうあ、本当にそ、そうですよねだって音容量の卒業試合で高学級に勝つほどの伝説的な軍師が言うんですもんねあそのことにはもう触れないでください何はともあれみんな手伝ってくれてありがとうございますとにかく試しにコアホイールを修復してみますのでお二人は町に戻ってくださいはあ私はとろすぎてあんまり役に立たないのでせめて修理のことだけは任せてくださいよ。い,いえただ少し戸惑っているだけですそういえばこの間しずくちゃんにライトの使い方を見せてもらったとおっしゃっていましたよねもう少し詳しく説明してくれませんか少し気になってしまってもちろんいいぞカクカクチカチカなるほどあ見てみろ大きな丸いやつが回り出したえなんでちょっと動いただけで止まっちゃうんだよ回転速度も変でしたね事故が起こる前はもっと早く回っていましたあれが動くところ見たことがあったんだな皆さんより一足早くついていたのででも中に入ってすぐに事故が起こりました天と地がひっくり返ったという言葉がぴったりでしたねもう二度と体験したくありませんがはあやっぱりダメか一つのパーツだけじゃやっぱり起動しませんね動いた時は嬉しくってもしかしたら他のパーツがなくてもコアホイールを動かせるんじゃないかって一瞬思ったんですけどね棚から費用持ちに期待してばかりではいけませんよイリアさん着実に目標を達成していきましょう栄誉騎士のお姉ちゃん軍師のお姉ちゃんそれに
マスコットちゃんみんなもう帰ってきてたんだねクリーたちが一番乗りかと思ったのによう収穫はどうだったははこんなに頼もしい騎士はあのセピロス騎士団から探したってそうそう見つからないだろうな大盗賊さんと魔女さんそっちは何か見つかったうんすっごい大発見クリーがガイアお兄ちゃんと行ってきた場所ではね何かに目隠しされたみたいに何も見えなかったそれにそれ以上先に進めなかったでもついさっき急に大きな谷が出てきてそれでクレイたちはすぐに戻ってきたんだよついさっきうーん栄誉騎士のお姉ちゃん一緒にあっちに行ってみようよクレイと谷の大冒険にレッツゴー私はパスしますよ運行回復は本当に大変ですみませんけどもうちょっと休ませてください軍師のお姉ちゃん一緒に来てクレイのお城でアイディアを出してくれるだけでいいよクレイがちゃんと守ってあげるからそれは心強いですね魔女さんに知恵を捧げられるなんて光栄ですヒヒヒじゃあ出発はいよああそれから峡谷が現れるちょっと前何かの回転するような音が聞こえていたうんゴロゴロゴロゴロってもしかして巨大なホイールのそれが回転して峡谷を引きずり出したということなのでしょうかおいお前ら見ない顔だな。何あいつともう会ったのかここはまったくごちゃごちゃだでイリアのやつはすみませんがあなたはおっと自己紹介がまだだったか俺はフェルディナンドだこのエリアは俺と兄弟たちが管理してるでも心境全体のえっと天と地がひっくり返った後車両やレールなんかの設備を今まで通りの方法で作れなくなったイディアさんは心境の修復を試みています私たちは彼女のところから来たのです本当かどっかの隅っこに隠れて現実逃避でもしてるんじゃないかと思ってたぜ来た道にあったステーションを点検してみたが結局運行は全部止まってたしな運行が止まっている詳しくお聞かせ願えませんかでもお前らはただ。思わぬ事故でここに来た旅人たちだろ違うよクレイはイディアお姉ちゃんを手伝うって約束した魔女だもん魔女えっとそれがですねあこちかちかなるほどわかった
こうなったら手伝ってくれるやつは多ければ多いほど助かるとにかくまずはここの乗り物を再現しないとほう何かこだわりがあるのかこのエリアの道はかなり曲がりくねってるから何か乗り物に乗ってレールに沿って移動するしかない具体的にはこれを使って作るんだがイリアから聞いてなかったかああとにかく今は車両を作る材料をその中に入れないとよくわからないけどとにかく乗り物の形をした何かがあればいいんだよねそう理解してもらって構わないだがその構造はここのレールにあったものでないといけない私はそうですねみこしの形を思いつきましたが今は材料にできそうなものがないですねうーん旅人は何か思いつかないか確かに材料は探しやすそうだけどなだが木製の荷車は安定性が足りないしレールを走るには危ないぞほう本当かみんなクレイが作ったものを見てくれじゃじゃーんクレイの乗り物完成本当だクレイはすごいなここれは全てのニーズを完璧に満たしているしかもイディアが作ったやつよりはるかに可愛いぞヒヒ<笑>クレイは試してみただけだったんだけどバーンっていきなり出来上がっちゃったクレイちょっと聞きたいんだけどその乗り物ってどんな素材で作られてるんだボンボン爆弾だよ<笑>おうどうした問題なければ下準備を進めていきたいんだがでもこの乗り物の素材って<笑>爆弾とか言ってたろ全部聞こえてたが心配はいらない実際にできた車両が材料と関連しているのは形だけなんだ詳しく説明するとならいいんだ理論的な部分はスキップしようぜただ、星落としの湖の鈴木の運命をたどろかもって想像しちゃっただけだうんクレイのマリモナいつ出発できるちょっと待ってくれよここからは水系原霊の力を借りないとよしみんなもう乗っていいぞこの先のレールが壊れてるここでしばらく休むしかないなやっぱりここはもう先生図の状態になってるこれはどうすればいいのでしょう心境の中で物が存在するにはまずは先生図がないといけないそれを周流映写灯で照らして初めて正しい形が出来上がるんだしかしここではレールとなってくれるはずの水系原霊が図の中に閉じ込められてしまっている要するにまずは先生図から水系原霊を救い出さないといけないってことだろうでもここのライトは大きな泡に封印されちゃってるみたいだこれは水系原霊による大切な保護手段だ
もし修流映写塔まで壊されたら本当に大変なことになってしまうからなあ分かったぞここはしずくちゃんの出番だなひひどうやらこの名前を気に入ってくれてるみたいだえっと次はオイラたちに任せろもうこれにかけては熟練だぜあの箱に閉じ込められてしまっていたのかあれ中には何もないけどしずくちゃんは2人とも助けたよあんたに頑張るおわしずくちゃんが新しいレールになったぞああ引き続き進むとしよう。とレールはそろそろ全部修復できているなよし次はレールの中枢部に行ってみるとしようすぐそこだよ
く大きいでも心境の真ん中のあれと比べたらそれほど大きくない感じがしてきたこれってとっても大事な装置なんだよねくれガイアお兄ちゃんのお話覚えてるよ似た話から他のことを推測できるなんてクレア本当に賢いなそうですねこちらはおそらく回転軸を利用して軌道を切り替えるための装置でしょうそうだ本来ならこの装置に触れさえすれば中枢部が回ってくれるはずなんだがふん<笑>どうやらジェローニのやつまだ修理できてなかったらしいなまったく口だけは立派なやつだそのジェローニさんという方がフェルディナンドさんの兄弟のうちのお一人なのですねそうなんだ俺はステーションのレールから直していくべきじゃないかって言ったんだがあいつがかたくなに中枢部から修理すべきっていうもんだからまったくここにあるのはステーションと中枢部の2つだけなんだからどこから修理したって同じだろうがよ俺が無学だからってなめやがって毎回俺と真逆の意見を主張するんだよなあいつは今回は俺が先にレールの修理をしたわけだからこれでやつも文句を言えないだろふん<笑>ほう俺の目にはフェルディナンドさんは賢い人間に見えるんだがなおおやっぱりお前は人を見る目があるなじゃあついでに中枢部へ行ってあいつの状況を確認しに行こうじゃないかあいつのことだきっと死ぬほど悩んでる最中に違いないぜ<音声>ジェローニのやつの話をしただけでムカついてきた砂嵐の中にいた時も同じで。俺が東に行くって言ったらあいつは西に行くって言い出しやがったんだ砂嵐その後どうなったんだその後俺たちは己の選んだ方向に行ったんだだが結局お互い砂まみれになっちまってさ心境に招き入れられてなんとか一命を取り留めたよたく中枢部をもう一度起動することさえできたら全てがうまくいっていただろうにおっとそこで頭を抱えてるのはどこのドイツだどうだ進展はあったか言ったはずだろちびっ子たちにはまず中枢部を修理してもらってそしたら車両を作って中枢部からって君どうしてここにここまで登ってくるのは僕も一苦労だったのに。答えはお前の目の前にあると思うがふーんそういうことかさてはこちらの旅の人たちに助けてもらったんだな君は自分一人で一体何ができるって言うんだ毎回毎回他人任せのくせによくそれを自分の手柄だと思い込めるよなそそれを言うならお前の方こそここで長いことこそこそ独り言を言ってたようだが何か進展はあったのかえっと<笑>こいつら出会ってそうそう喧嘩かよ兄弟なんじゃなかったのか兄弟というのは誰のことまさか彼のことじゃないよねまジェローニお前いい加減にまあいい君と喧嘩してる暇なんかないんだそんな時間があったらまずは中枢部の修理だフェルディナンドさんもどうか落ち着いてください要件を終えてから話す時間はたくさんあります分かったよお見苦しいところを見せてしまった僕はジェローニこのエリアのメンテナンスを担当する者の,のうちの一人だレールの修理は君たちのおかげだったんだね本当にありがとうジェローニさん気を使わないでください私たちはイディアさんに頼まれて心境の修復に来たのですなるほどフェルディナンドと君たちが乗り物をここまで持ってきてくれたからには次は水系幻霊の力に頼る番だねへえ
また推計減齢かなんかあいつらってすごく重要みたいだなもちろんこの中枢部だけでなくここの全てはあの子たちのおかげで安定的に作動しているんだ。よしこれでレールの大半と中枢部は直せたってことだな誰のおかげだと思ってるんだもちろん旅の人たちのおかげに決まってるその質問の仕方まさか君のおかげだなんて思ってないよなおお前いずれにしてもお前のおかげじゃないんだからな毎回あれこれ分析してペラペラと喋る割に何にもできやしないんだいやいや君ほどでもないよいつも考えるより先に衝動で数々の過ちを犯してしまう君にはかなわないさ僕とハットがいなかったら誰が毎回尻拭いをしてくれるんだろうねハットといえばあいつはどこだ君と一緒じゃなかったのか朝早く出かけたからお前と一緒にいるんだと思ってたが君ってやつは出かける前に確認することすらできないのか何なんだよお前だってあいつに気づいてなかったくせに何を偉そうにうんくれくれわかんないよ誰も悪いことしていないのにどうして喧嘩するのあお俺はただそいつのその知ったかぶりが気に入らないだけだ。知ったかぶりだって毎回皮肉ばかり言っているのは誰だ二人ともそこら辺にしといてくれないかどうしても自分の口をコントロールできないっていうなら場所を変えることをおすすめするぜそれとも頭を冷やすのに俺の助けが必要か<笑>さあついてきてくれ俺から少々アドバイスがあるうんクレイさんの質問についてですがこの世には理屈で説明できない複雑な状況がたくさん存在するのです私はあくまで通りすがりの旅のものにすぎませんのでお二人の紛争を軽率に評価するつもりはないのですがその上で個人的な経験からお話ししますと親族関係の関わる対立というのはより複雑なものになってしまう傾向がありますあそういえばここみもこういうのは苦手だったよなでもクレイはやっぱり違うと思うのクレイなんて言えばいいかわからないすまなかったね冷静になったよ子供の前で喧嘩なんかするんじゃなかった悪かったなクレイの嬢ちゃんうーんさて話を戻そうハットさんを探すってことだったなうん僕たちの推測だけどあいつはおそらく激流ツイスターのあたりにいるはずだと思う先ほど僕たちがいた中枢部から出発して乗り物をまた別の場所に行かせる必要があるんだ悪いがもう一度俺たちを手伝っちゃくれないかそれはもちろん<笑>はあ兄弟のくせになんでこんなことになってるんだよ兄弟っていうのはもっと親しい関係のはずだろう
レールの突き当たりにハットがいるはず。いやあ、遠くから乗り物が近づいてくるのを見てまさかあんたたちがレールとステーションを全部直したのかと思ったよ<笑>レールにステーションそれに車両が揃ったわけだしこれで俺がデザインした激流ツイスターも再起動できるはずだねたく自分の体の状態もわからないのか家で安静にしてろって言ったはずだろ。今回はまあ状況が状況ですさ<笑>状況が状況とはいえやる前にもっと考えろって言ってんだ僕も同意見だどんな問題があっても僕とフェルディナンドにかかればなんてことない<笑>僕とフェルディナンドってよく言うよあんたら二人が喧嘩しないってだけで俺は奇跡だと思ってるのにおい俺らが喧嘩したってそれはあくまで俺らの問題だろうが余計な真似して面倒を増やすなって言ってんだ俺が面倒だなんて<笑>フェルディナンドお兄ちゃんあえっとなお兄ちゃんたちは喧嘩してるわけじゃないぞこれはその客観的に事実を述べてるっていうかでもフェルディナンドお兄ちゃんとチェローニお兄ちゃんはハットお兄ちゃんのことを心配してるんでしょあどうしてちゃんと話さないのガイアお兄ちゃんもねクレイを心配することがあるんだよでもガイアお兄ちゃんはクレイのことを責めたりしないのそうだな俺たちの関係はお前たちよりずっといいぞ状況が少し違うんだどこが違うの前にも似たようなことがあったんだ厳しく言わないとハットのやつは注意しちゃくれないそうなったら危険な目に遭うのは時間の問題だ兄弟として俺たちはあいつを助けてやらないとでもお兄ちゃんたち本当に助けてるのかなああきっとクレイはお兄ちゃんたちみたいにたくさんのことを知ってるわけじゃないよでもねママが言ってたの人を助けるっていうのは助ける側が自分で嬉しくなるんじゃなくて。助けられる側が嬉しくなるってことだよハトお兄ちゃんはどう見ても嬉しくなさそうだもんどうしてハトお兄ちゃんの欲しいものを聞いてあげないのクレイさんの言う通りだと思いますお三方ははっきりと自分の本当の気持ちを伝えた方がよろしいかと大切な人を相手にする場合はなおさらですよその俺らはずっとお前のことを心配してたんだハット
砂嵐の時はお前がいきなり気を失ったもんで俺とジェローニは言い,い争いを始めちまったそれで結局3人一緒にこの心境に落ちちまったんだあの時みたいなことがまた起こるんじゃないかって心配だった次にお前が気を失った時にもし誰もそばにいてやれなかったらって思うだけで分かってたさでも心境の環境は砂漠のと違うだろここは安全だもし俺がトラブルを真っ先に解決できたらあんたらも喧嘩せずに済むんじゃないかって思ったんだ俺が断るごとに休まないといけない体じゃなかったら最初からあんたらの足を引っ張らずに済んだのにいや僕たちが選んだことなんだから負い目を感じる必要なんてない冒険が好きなのは僕たち3人ともだろ足を引っ張るなんて考えるなそれにそのためにこのエリアの計画を立てたんじゃないか僕がアイデアを出してフェルディナンドが体力仕事をしてみんなで見取り図を描きレールを作る安全な上特別な景色だっていっぱい見れる<笑>そうだね当初はこんなことも言ってたんだひなんだよお前ら仲良しなんじゃないか偉いぞよしてくれ今そんな風に言われたらまるで俺がそう褒められたくて言ったみたいじゃないかビュンビュン爆速者面白かったよフェルニナンドお兄ちゃん本当かものすごく速い乗り物をレールに沿って走らせるってアイデアは僕が考えたんだよどうやって考えたのジローニお兄ちゃんすごいくれもっと面白い爆速者に乗りたくないかなりたいこいつらいきなりクレイのご機嫌取りに夢中になり始めたぞクレイ本人にはまだわからないだろうが子供特有の純粋さっていうのはもともと強い感染力と癒しの力を秘めているもんさねえそっちのみんなも一緒に来てよ乗り物の中の水系幻霊に。手伝ってもらう必要があるんだ大場でかなよしこれで激流ツイスターを起動できるはずささあこのレールの最初のステーションに行こう。
ハットと一緒にチェックしておいたからちゃんと安全だぞみんな出発の準備だちょっと待ってくれ別れる前に一つみんなに贈りたいものがあるこれは山登り用の縄だ僕たちはかつてこいつを頼りにいろんな山を登ってたくさんの場所を旅してきたんだあれじゃあすごく大切な思い出の品なんじゃないかこんなのオイラたちがもらって本当にいいのかよもちろんさどうか受け取ってくれクレイとみんなのおかげで僕たちは気づくことができた僕たちは縄なんかよりもずっと大切な見えない絆で結ばれてるってことにクレイ役に立てたああ大いにねそれってどれくらい心境の真ん中のあれよりももっとあれよりもずっとだわー大きくて嬉しいそうだクレイ心境の外でこういうえっとビュンビュン爆速車を見たことあるかな見たことないよ今日初めて乗ったなそうかそうか<笑>それも仕方ないことだなんせ外には周流映写灯がないからねせっかくの機会だしこの数日は思いっきりビュンビュン爆速車で遊ぼうかクレうん約束だよみんなが気に入ってくれると嬉しいんだが。ちょっと失礼するぜ魔女のお嬢ちゃん大盗賊からの報告だ俺らの任務のことは覚えてるかうん遊ぶのに夢中すぎてわ忘れちゃってたそうイディアのためにパーツを探すんだったな
だがそれについては心配ご無用だすでに手に入ったからなクレイたちの気づかないうちに大盗賊が盗んできたな<笑>俺はそれほど頑張ってないぜ実は俺たちが探してるパーツっていうのはまさにあの山登り用の縄だったんだこれほどの偶然が存在するとはな早速これをイディアに渡しに行こうえでもクレアはまだおうん分かったまだまだ遊び足りないけどやっぱりイディアお姉ちゃんの方が大事だから魔女さんはとてもいい子なのですね夜になればきっと水の中の星と空の魚が踊りを踊ってくれますよここみのやつ意識を保つのがやっとなんじゃないか表情もガッチガチに固まってるしあらバレていましたか大丈夫なふりができていると思っていたのですが心配いりません頭の回転はいつも通りですからなんだ影響はありません今すぐ出発しましょう軍師お姉ちゃんクレイとお手手をつないで歩こうクレイが元気を分けてあげるをつないだら目の前に飛んでいた星と魚が全部消えましたあれは爆速車に振り回されたせいで生まれた幻覚だったのですねあらあらなんだ何こそこそ笑ってるんだよえいえうんうん笑ってなんかいませんよいい知らせはありますか例えば「君はもう気にしなくていい私たちが全部片付けた!」とかビュンビュン爆速車にも乗ったんだよイディアお姉ちゃんも一緒にどううんでも明日でもいいかなこれ少し疲れちゃったまだお子様だから。さっきあれだけはしゃいだせいで遊び疲れが一気に来たんだろうな<笑>そろそろお休みの時間だぜそうだったのですね疲れているのなら早めに休んでくださいクレイさんエネルギーを分けてくれてありがとうございましたじゃ先に失礼するぜえいゆきしのお姉ちゃんバイバイみんなもバイバーイよかったよかった魔女さんが思う存分楽しんでくれたみたいで彼女が喜んでくれて何よりですそういえばパーツはパーツはどこですえっとガイアのやつが言ってたんだけど。この山登り用の縄がパーツだってさあ私思い出しましたこれって峡谷にいるあの3人のものですよね2人の兄が病弱の弟を連れてあちこち冒険してたら砂嵐に遭っちゃって助けられて心境に入れられたみたいです心境に入ってきてすぐ最初は言い争ってたんですけど喧嘩してると思いきや。今度は抱きしめ合いながらワンワン泣いちゃって<笑>本当に元気いっぱいの人たちですよね毎日にぎやかで心配ではありますけど羨ましいですその話し方まるで旧友を懐かしむようですねええ
何せ知り合ってから随分経ちますからね私はめったに彼らのところに行きませんけど縄はひとまず旅人のところに預けましょうか単独のパーツだけじゃまだ役に立ちませんしねそれにエウルアさんとコレイさんも戻ってきましたそっちの進捗が芳しくないみたいであなたたちが休んだら一緒に北の密林に行きたいそうですよさてこれで伝言も済んだし私もそろそろ休みにい,いえ残りの2つのエリアの状況を確認しに行きますね一緒に行きましょうかイリアさんい,いえいえ大丈夫です今日はみんな疲れてるんですからちゃんと休んで休んで。イエーイ終わった終わったいバイバイ。